ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓഡിബിൾ അല്ലേ വോയിസ് ഓക്കെ 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 സോ ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറയൂ ഒന്ന് അക്ഷയ് അഞ്ജന അനുശ്രീ അഷ്ന അശ്വിൻ ഡൊമിനിക് 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 ഇല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഷീസ് ആദിൽ റോഷ്നി ഷാരോൺ വിഷ്ണു ഓക്കെ വൈഷ്ണവ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് യെസ്റ്റേഡേ നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേ മറന്നുപോയോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സില് മറന്നുപോയോ എല്ലാവരും ഓഡിബിൾ ആവുന്നില്ലേ വോയിസ് കേൾക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ പിന്നെന്താ മിണ്ടാത്ത കാര്യം മറന്നുപോയി ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഒക്കെ അപ്പൊ ആരും ഇന്നലെ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ വിട്ടുകളഞ്ഞു ആ ഓക്കെ 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 സ്ക്രീന് വിസിബിൾ അല്ലേ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഓക്കെ സോ ദാ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എന്നാല് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോറൽ ഇഷ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻക്വയറീസും അല്ലെ അപ്പൊ മോറൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അല്ലെ മോറൽ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെ മോറൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് അതാണ് മോറൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മോറൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാൻ അതായത് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ റീസൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മോറൽ ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻക്വയറീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെയിൻ ആയിട്ടും ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻക്വറീസ് ഉണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിയാണ് അല്ലെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് യു ക്യാൻ സി ഹിയർ മോറൽ ഡിലേമേഴ്സ് സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മോറൽ ഡിലേമേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ മോറൽ ഡിലേമേഴ്സ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ എടുത്താലും അവിടെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതിപ്പോ ഏത് വർക്കിംഗ് സ്പേസിലായാലും പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെ മോറൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പോ ഈ മോറൽ ഇഷ്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒബ്വിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യണം അല്ലെ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്താലും മാത്രമേ പിന്നീട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അല്ലെ അല്ലാണ്ട് അത് അവിടെ വെച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഏതൊരു മോറൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായാലും അല്ലെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മസ്റ്റ് ആവർ ടു സോൾവ് ഇറ്റ് അല്ലെ സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു മോറൽ ഇഷ്യൂ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ ഒരു മോറൽ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സെർട്ടൈൻ കോംപ്ലക്സ് കോംപ്ലക്സ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സെർട്ടൈൻ കോംപ്ലക്സ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു മോറൽ ഇഷ്യൂവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് അല്ലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന സെർട്ടൈൻ കോംപ്ലക്സ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ആദ്യം ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് മോറൽ ഡിലേമേസിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക
three sorts of complexity may be involved when we try to solve a moral issue or moral situation. Amala ro organization linda avna, or a moral issue na mala solve ayan samik try jayin na samayit. Inden da avu, amak chala confusions inda avu. Lengkeli chala complex situations na amak face ayan right veer. Okay. Pada ani jista ajan parayam bolne. Pa jista veer na sradhi kya. First one, ajan na amak inda avna le inda iri kena na mala face ayan dhuri kariyan. Problem of vaginism ni beri. Problem of vaginism. So vaginism ni beri ni ala, abad ini meaning ni, anda ane unclear ni le meaning ane. Abjekta, abjekta dah ni beri le, nama. Dah ni vaginism ni beri ni ala. Okay. So problem of vaginism ni beri ni ala. It may be unclear to individuals as to which, if any, moral principles apply to their situation. Okay. Apo suppose ni ala, nama de work in institution ni denda ane. Apa yang dalam daripada tulah problem undang undang bicara ikhlas, leh dengan moral issue, moral situation undang undang bicara ikhlas, leh. Apa nama kita undang undang? Adanya solve ya, okay. Apa ni kalau anda itu, aduh solve ya mana itu seramik itu. Apa yang kalau solve ya seramik itu sama itu, nama kita ini adalah parangan karya anu. Nama kita ini ayam, nama kita arah ina moral values use itu. Alangkah nama kita arah ina moral principles use itu. Nama kita ini ayam betul. Orang moral issue nama kita solve ya betul, alah. Adalah, nama kita dalam perang. Normative inquiry itu antara perang itu dah ini le. Moral values, alangkah moral principle si usai itu, nama kita ini yang betul. Nama kita mungkin lelaki satu moral situation, lelaki satu moral problem itu, nama kita solve yang betul. Alah. So, anggana beri nama case ini. Ipam, satu particular situation nama kita mungkin lewat nala. Lelaki satu particular moral problem nama kita mungkin lewat nala. Pasti nama kita ini dah ada satu doubt dan doubt le. Clear aja ikhlas. Ada itu, aedu moral value use aja dal. Alenggil, aedu moral principle use aja dal. Nampak karakter aja itu, awu ru problem tni solution kandu beri kiam bacaan dulu confusion nampak obvious aja itu unda. Alah, nampak mana sila unda alam unda mana juga ariyan. Tiarca aja unda alam. Nampak mana mobil aedu ru problem unda alam. A problem solve aja aman di itu, aedu moral value ana nampak apply aja. Alah, aedu moral value use aja dal. Nampak karakter aja itu ru solution ni lekat tum dulu ru kaya itu nampak apa orang unda alam, ru doubt unda alam. Alah. So, anggana doubt tu ndaun awal situasi. Alah, awal kaya itu ni, anak nama kita ni apa ini? Problem of vagueness ni apa ini? Okay, ini dulu moral situasi ni ndaun ayam. Nama kita solve ayam, try je ini. Ini sambo ikam. Nama kita mind ni lori confusion dah. Alah, ini dulu moral values. Alah, ini dulu moral principles ni use ayam dal. Nama kita issue ni lori solution ni ndaun ikam. Betul lori doubt ndaun. Okay, apa awal particular situasi ni anak nama kita ni apa ini? Problem of vagueness ni apa ini? Clear ayo? Vaginus in the problem of vaginus okay or not? Clear ayo? Okay. Simple ayo itu laga ayo maan. Nenggil sradhi cya amadhe ayo. Pada ana adhya ayo itu first ayo itu kese unnu varing. Namakka ndavan ayo first ayo itu confusion ayo dhaan. Okay. Ini ayo ayo randa amadhe unnu ukka. Problem of conflicting reasons. It may be perfectly clear as to which moral principle apply to one situation. But the difficulty might be that two or more clearly applicable no moral principles come into conflict. But another issue is the problem of conflicting reasons. Conflict is not the meaning of conflict. It 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 is not the meaning of conflict. Okay. So, what do you think? If you have a moral problem, what do you think? So, what do you think? Nampak arah ini reward moral principles sendal le, alah reward moral values nampak arah ini dengan, alah reward moral principles nampak arah ini. Apa, selasa malam itu nampak kendi zona, nampak feel ya, dua, edenggil ada itu, edenggil dua moral values itu use dalal le, selasa malam itu nampak kendi zona, satu moral situation solve je aman di itu, dua moral principles itu use le nampak correcta itu solve aman betul dalal le. Or situation ni rile, rai itu moral problem amada mungkin le berenda samai tu. Celupan, nama kita doa nanti yang celupo, ayatan kita itu moral principle itu selalu nama kita solve yang betul tu, le. Adakah itu walaupun ada orang moral value itu selalu nama kita solve yang betul tu, soalnya le ber. Apa dua orang ada satu confusion mandiri, le dua orang ada satu conflict mandiri. Apa ake esan le dua amat itu shoot baring. Rai itu dua moral principle itu nama kita deh, or ayat samai tu apply je dalam nama kita solve yang betul dalam confusion ber. Dua ni apply dalam solve yang betul dalam situation ber, le. Apa adil ayat itu use yang dalam confusion beri le nama kita. Clear ayo. Or moral issue beri nama samai itu. Selepas itu nama kita itu doa nama dua moral principle itu use je dalam nama kita solve yang betul dalam nama kita manusia, le. Asalnya dua ni apply dalam samai itu nama kita again ada confusion beri. Ayat dua ni tu le. 
ഏത് യൂസ് ചെയ്താലും കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അഗൈൻ എവിടെ വരില്ലേ രണ്ടെണ്ണം ഒരേ സമയം വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ സോ അതാണ് ആ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഒരു കൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഫൈറ്റ് വരും രണ്ട് മോറൽ വാല്യൂസ് തമ്മിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോറൽ ഇഷ്യൂ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കാം ഒരേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്താൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും അല്ലെ അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നാം ഇതിൽ ഏത് യൂസ് ചെയ്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അല്ലെ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അല്ലെ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ രണ്ടെണ്ണം ഒരേ സമയം വരുമ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയണേ നിങ്ങള് ഓക്കെ ഇത് തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തത് നോക്കാം അപ്പൊ മൂന്നാമത് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡിസ് എഗ്രിമെന്റ് ആണ് റീസണബിൾ ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് മേ ഡിസഗ്രി അബൌട്ട് ഹൗ ടു ഇന്റർപ്രറ്റ് അപ്ലൈ ആൻഡ് ബാലൻസ് മോറൽ വാല്യൂസ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻസ് അപ്പൊ അതെന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒരു മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിന്നു അതായത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഈ മോറൽ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ മോറൽ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊലീഗ്സ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അല്ലെ കാരണം ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രമല്ലോ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്താണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ മോറൽ ഇഷ്യൂവിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും അതിനെ അനുകൂലിക്കണം എന്നില്ല അല്ലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ കൊലീഗ്സും അതിനെ അഗ്രി ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അല്ലെ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഡിസഗ്രി ചെയ്ത അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കേസാണ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡിസ് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോറൽ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് ഡിസഗ്രി ചെയ്യാം അല്ലെ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കൊലീഗ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ ഡിസഗ്രി ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ ആ വരുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡിസ് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം നമ്മള് ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലും പ്രോബ്ലംസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ പ്രോബ്ലംസിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സെർട്ടിൻ കൺഫ്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയും അല്ലെ അല്ലെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രോബ്ലം ഓഫ് വാഗ്യൂനസ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് റീസൺസ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡിസ് എഗ്രിമെന്റ് വാഗ്യൂനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏത് മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താണ് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് തോന്നാം ഒരേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം സിറ്റുവേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏത് യൂസ് ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ വേയിൽ അല്ലെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ
ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങളും ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എവിടെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയാലും മസ്റ്റ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മോറൽ ഡിലേമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അത് ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയാലും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ മോറൽ ഡിലേമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിലേമേഴ്സ് ആർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് മോറൽ റീസൺസ് കം ഇൻ ടു കൺഫ്ലിക്ട് ഓർ ഇൻ വിച്ച് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മോറൽ വാല്യൂസ് ആർ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർ ഓഫ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ചോയ്സ് or solution of the problem this makes decision making complex okay adhaayi nammal ipo moonu complex situations varnille alle adhaayi or problem nammal solve cheyan shramikkam namakku undavuna moonu complex confusions nammal parnu alle ee moonu confusion kuda mix aayittu varuna aa or situation aa or particular avasthe ille nammal aa or condition ille namakku undavuna aa or situation ille adiniyana nammal endu parayune dilemma nu parayunu moral dilemma nu paru okay ee moral dilemma വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കും അല്ലെ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പ്രശ്നം വരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അല്ലെ അതാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ കാരണം ഈ മൂന്ന് കോംപ്ലക്സ് ഡൗട്ട് അല്ലെ കോംപ്ലക്സ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉള്ളത് അല്ലെ മോറൽ ഡിലേമയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ മോറൽ ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അല്ലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചോയ്സ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ഓക്കെ അതാണ് മോഡൽ മോറൽ ഡിലേമെന്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് മൂന്ന് കോംപ്ലക്സ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇല്ലേ ആ മൂന്നെണ്ണം കൂടിയിട്ട് ജോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് ഡിലേമ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡിലേമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് മോറൽ ഡിലേമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോ ഏത് പ്രൊഫഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കായാലും ഉണ്ടാവും മൈസ്റ്റായിട്ടും ലൈഫിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡിലേമ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അത് ഓക്കെ ആയോ എന്താ മോറൽ ഡിലേമ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അല്ലേ എന്താ ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തെ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് മോറൽ ഡിലേമ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ കൺഫ്രണ്ടിങ് മോറൽ ഡിലേമേഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് ഇങ്ങനെ മോറൽ ഡിലേമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ അല്ലെ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലെ എങ്ങനെ ആ ഡിലേമനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കണം അല്ലെ എന്തിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ റൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ അല്ലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ മോറൽ ഡിലേമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് മാറി കിട്ടണം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ മോറൽ ഡിലേമേനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെ എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സിലൂടെ മൂവ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ മോറൽ ഡിലേമേനെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോണത് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ റെലവെന്റ് മോറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് റീസൺസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെ മോറൽ വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോറൽ വാല്യൂസ് അല്ലെ മോറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണേ പറയുന്ന കാര്യം മോറൽ ഡിലേമേഴ്സ് വന്നാൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത് ഐഡന്റിഫൈ ദ റെലവെന്റ് മോറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് റീസൺസ് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ
ഓക്കെ ആ എല്ലാത്തിനെയും ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിക്സ് ആക്കി വെക്കുക അത് ഗ്യാദർ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ മോറൽ ഡിലേമ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയും ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇഫ് പോസിബിൾ റാങ്ക് ദ മോറൽ കൺസിഡറേഷൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആസ് ദ അപ്ലൈ ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മോറൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നെ അത് എല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളൊരു ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്ത് വെച്ചു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറെ മോറൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ ഏതൊക്കെ മോറൽ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടാവില്ലേ അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ലേ കുറെ മോറൽ വാല്യൂസ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ ഏത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അല്ലെ സോ ആ പെട്ടെന്ന് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രയോറിറ്റീന്റെ രീതിയിൽ അല്ലെ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസിന്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഓരോന്നിനെയും റാങ്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് തേർഡ് റാങ്ക് അങ്ങനെ റാങ്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ കുറെ മോറൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്ത് വെച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ആദ്യം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോറൽ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എത്താൻ പറ്റും അതിനുശേഷം മറ്റേത് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഐഡിയന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ എല്ലാ മോറൽ വാല്യൂസിനെയും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റാങ്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡേർഡ് ഫോമാറ്റിൽ എറേ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫോർത്ത് വൺ എന്താ കൺസിഡർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആസ് വെയ്സ് ഓഫ് റിസോൾവിംഗ് ദ ഡിലേമ അപ്പൊ ഈ റാങ്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ ഈ മോറൽ വാല്യൂസിന് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണല്ലോ ഉള്ളത് അല്ലെ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ ആ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മോറൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോറൽ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ മോറൽ വാല്യൂസിന് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അല്ലെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് അല്ലെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ആ മോറൽ വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതാണ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോറൽ വാല്യൂസിന് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സിലൂടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ പറയുന്ന കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ ഇല്ല എല്ലാവരും പോയോ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യോ അല്ല ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു ഇനി അഞ്ചാമത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ടോക്ക് വിത്ത് കൊളീഗ്സ് സീക്കിംഗ് ദയർ സജഷൻസ് ഓൺ ദ ഡിലേമ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മോറൽ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓർഡറിലാക്കി വെച്ചു അതിനുശേഷം ഏത് മെത്തേഡിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വരെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോല
ആ ഡിസിഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പ്രോബ്ലം തന്നെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല ആ ഡിലേ തന്നെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്താ അല്ലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരിക എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ മോറൽ ഡിലേ മാസ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിലേ മേന നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ എങ്ങനെ ഈ ഡിലേ മേന അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയണോ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയണോ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും കേട്ടോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കേ അപ്പൊ പറയണം എല്ലാരും കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോ പറയണം എല്ലാരും ഓക്കെ അല്ലെ മക്കളെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലെ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തൂടെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് മോറൽ ഡിലേമേനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് മോറൽ ഡിലേമ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ആണ് മോറൽ ഓട്ടോണമി എന്ന് പറയും ഓട്ടോണമി എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓട്ടോണമി ഓട്ടോണമി മീൻസ് സെൽഫ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അല്ലെ സെൽഫ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും സെൽഫ് ഡിറ്റർമൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് ഓട്ടോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ലൈഫിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ ബി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അപ്പൊ ഓട്ടോണമി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ആവുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഓട്ടോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മോറൽ ഓട്ടോണമി ആണ് അല്ലെ മോറൽ ഓട്ടോണമി ഇസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ഫൗണ്ട് ഇൻ മോറൽ എത്തിക്കൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി ആൻഡ് മോറൽ ഓട്ടോണമി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ എബിലിറ്റി ടു തിങ്ക് ക്രിട്ടിക്കലി ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി അബൌട്ട് മോറൽ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് അപ്ലൈ ദിസ് മോറൽ തിങ്കിങ് ടു സിറ്റുവേഷൻസ് ദാറ്റ് അറൈസ് ഇൻ പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്പേസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മോറൽ പ്രോബ്ലംസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് അല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മോറൽ ഓട്ടോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് മോറൽ ഓട്ടോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതെന്താ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് സ്പേസിലാണ് വരിക നമ്മൾ ഇതാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് സ്പേസിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു പ്രോബ്ലം വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മോറൽ ഇഷ്യൂസ് വന്നാലും എന്ത് വേണം അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ക്രിട്ടിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും അല്ലെ സോ ക്രിട്ടിക്കലി നമ്മൾ അതിനെ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അല്ലെ ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മോറൽ ഓട്ടോണമി എന്ന് പറയും ഓക്കെ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ മോറൽ ഓട്ടോമണി ഓട്ടോണമി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവുക അല്ലെ എല്ലാവരും ലൈഫിൽ എന്തായിരിക്കണം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കണം അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലായാലും മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ആ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ മോറൽ ഓട്ടോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് സ്പേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നാൽ ആ ഇഷ്യൂവിന് അല്ലെ ആ ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രിട്ടിക്കലി തിങ
ഇതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാനായാലും നിങ്ങളായാലും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മോറൽ ഓട്ടോണമി ക്ലിയർ ആയോ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് മോറൽ ഓട്ടോണമി മനസ്സിലായോ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് മോറൽ ഓട്ടോണമി ആൻഡ് നോക്കുക ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ റിലേറ്റഡ് ടു മോറൽ ഓർ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂ it helps to improve self determination among the individuals okay so nammal athratholam morally autonomous avunu athratholam endu improve avum nammade aa oru independence alle self determination quality improve avu alle nammade ullilla oru self determining quality ille adu improve avu engane nammal athratholam autonomous avunu athratholam adu endu improve avu okay so that is moral autonomy nu parayne pinne namakku nokkanulla oru karyam nu parayne skills for improving moral autonomy appo njan paranju edoru manushyan aayalum human being aayalum must aayittu possess cheyanda oru quality aanu moral autonomy nu parayunnu alle adu ippe edoru field il work cheyan pole namak athyavashayittu vendra oru kaariya aanu appo engane namakku moral autonomy improve cheyya nammude ullil undayirkana oru kaari alle so nammude aa oru moral autonomy improve cheyanittulla kaaryangal endakkiyana alle skills endakkiyana nanu ippo ningal ivide kaanunnathu screen il okay just stand nokka A person become morally autonomous by improving various practical skills. Okay. I'm not explaining anything about it. I'm not explaining anything about it. That's why I'm not explaining anything about it. The proficiency in recognizing moral problems and issues in engineering. Okay. So, moral autonomy improves. We don't have to do it. We don't have to do it in the field. We don't have to do it in the engineering field. ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസും പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഓരോ പ്രോബ്ലംസിനെയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു സ്കില്ല് ആദ്യം നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മോറൽ ഓട്ടോണമി കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഇൻ റെക്കഗ്നൈസിങ് മോറൽ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പിന്നെ തേർഡ് വൺ എന്താ സ്കിൽ ഇൻ കോംപ്രിഹെൻഡിങ് ക്ലാരിഫൈങ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കലി അസസിംഗ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഓൺ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് മോറൽ ഇഷ്യൂസ് അപ്പൊ മോറൽ ഇഷ്യൂ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി കൂടെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം അല്ലെ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയും പിന്നീട് എന്താ അവയർനെസ് ഓഫ് അൾട്ടർനേറ്റ് റെസ്പോൺസസ് ടു ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് പിന്നെ ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രിസിഷൻ ഇൻ ദ യൂസ് ഓഫ് എ കോമൺ എത്തിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് നെസസറി ടു എക്സ്പ്രസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിഫൻഡ് വൺസ് വ്യൂസ് അഡിക്വേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മോറൽ ഓട്ടോണമി എന്നുള്ള പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഒരു എത്തിക്കൽ ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിവുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രിസിഷൻ ഇൻ ദ യൂസ് ഓഫ് എ കോമൺ എത്തിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്തിക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എത്തിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു നല്ല ധാരണ നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓട്ടോണമസ് സ്കില്ല് കൂടെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ കാരണം ആ എത്തിക്കൻ എത്തിക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിലുള്ള എത്തിക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നല്ലൊരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം ആ ഒരു എത്തിക്കൽ ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റിയിട്ട് നല്ലൊരു ബോധം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളെ ഓട്ടോണോമസ് സ്കില്ല് കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ എബിലിറ്റി ടു ഫോം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫാക്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് മോറൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ മോറൽ ഓട്ടോണമി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓട്ടോണോമസ് സ്കില്ല് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആയോ മോറൽ ഓട്ടോണമി ഓക്കെ അല്ലേ ഒന്നുമില്ല ഏതൊരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ
ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ നാ